नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अपने स्वागत है चैनल सब्सक्राइब करा बाजूला बेलला प्रेस करा जेनेसिस मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट ची डेवलपमेंट होते आणि मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होत असताना त्याच्यामध्ये ज्या ज्या प्रकारचे चेंजेस येतात त्या सर्व प्रकारचे चेंजेस आपल्याला ह्या आजच्या लेक्चर मध्ये अभ्यासायचे आहे आपल्याला स्टडी करायचे आहे तर अगोदर आपण सर्वप्रथम मेगा गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे काय याच्याबद्दल एक्सप्लेनेशन करूया किंवा मेगा गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे नक्की काय असतं ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया तर मेगा गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे साधारणपणे याच्यामध्ये फिमेल गॅमेटोफाईटच फॉर्मेशन होत आहे सो फॉर्मेशन कशाच फॉर्मेशन होत आहे फॉर्मेशन ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट फिमेल गॅमेटोफाईट फ्रॉम दी कशापासून तयार होतोय From the, from the functional megaspore, from the functional megaspore, it's called as, it's called as mega gametogenesis. Of this opai, mega gametogenesis one day, ashi process, jicha madhe mature female gametophyte chi development hote. एका सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर पासून काल आपण मेगा स्पोरोजेनेसिस या प्रोसेस बद्दल जाणून घेतलं मेगा स्पोरोजेनेसिस या प्रोसेस मध्ये मेगा स्पोर मदर सेल या सेलच डिव्हिजन मधून चार हॅप्लॉइड लिनियर टेट्रॅड्स तयार होतात मेगा स्पोरचे त्याच्यापैकी चार टेट्रॅड्स पैकी किंवा चार मेगा स्पोर पैकी फक्त एक मेगा स्पोर चला जर एन कड़े जो तो फंक्शनल बाकीचे मैक्रोपाइलर एन कड़े तीन मेगा स्पोर डी जनरेट होता ठीक है विद्यार्थी मित्रों फंक्शनल मेगा स्पोर पास एक मैच्युअर मल्टी सेलर फिमेल गैमेटोफाइट डेवलप होने प्रोसेस मेगा गैमेटो जेनेसिस तर ही एक्चुअल जी डेव्हलपमेंट ची जी प्रोसेस आहे फिमेल गॅमेटोफाईट ची या प्रोसेस किंवा फिमेल गॅमेटोफाईट ची डेव्हलपमेंट होते परत तोच पार्ट आहे न्यूसेलस ऑफ एन ओव्ह्युल न्यूसेलस ऑफ एन ओव्ह्युल इज द साइट ऑफ मेगा गॅमेटोजेनेसिस और फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलपमेंट आता ह्या प्रोसेस बद्दल जर आपण जाणून घेण्याचा जर प्रयत्न केला तर फिमेल गॅमेटोफाईट कसा डेव्हलप होतो किंवा फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप झाल्यानंतर त्याला लक्षात ठेवण्यासाठी त्याच्याशी रिलेटेड काही टर्म्स या ठिकाणी आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे कारण ह्या टर्मच्या बेसिस वरतीच सीएटी सारखी एक्झाम असेल किंवा नीट सारखी एक्झाम असेल याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात तर त्या टर्म्स कोण कोणत्या आहेत ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत मॅच्युअर फिमेल गॅमेटोफाईट हा जो असतो याला म्हटलं जात मोनोस्पोरिक 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 म्हणजे काय तर जो मल्टी सेल्युलर मॅच्युअर फिमेल गॅमेटोफाईट जो डेव्हलप होणार आहे तो एका सिंगल सेल पासून तयार होणार आहे म्हणून त्याला म्हणतात मोनोस्पोरिक सो मोनोस्पोरिक म्हणजे डेव्हलप्स फ्रॉम दी डेव्हलप्स फ्रॉम दी सिंगल सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर डेव्हलप्स फ्रॉम दी सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल मोनोस्पोरिक म्हणजे काय 
दुसरी टर्म हि रिनेटेड है हा जो फिमेल गैमेटो फाइव जो डेवलप होतो तो असतो पॉलिगोनम टाईप पॉलिगोनम टाईप आता पॉलिगोनम टाईप म्हणजे नक्की काय तर पॉलिगोनम टाईप याचा अर्थ हे जे फिमेल गॅमेटो फाईव्हचं जे स्ट्रक्चर असत ते मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर असत आणि ह्या मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर मध्ये मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर आणि ह्या मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर मध्ये सेवन सेल्स असतात आणि एक न्यूक्लियस असतात म्हणून त्याला आपण म्हणतो सेवन सेल अँड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर सेवन सेल अँड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विद्यार्थी बाळांनो तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे की एनजिओस्पर्मिक प्लॅन्ट मध्ये जो मॅच्युअर फिमेल गॅमेटो फाईव्ह जो डेव्हलप होतो तो पॉलिगोनम टाईपचा असतो म्हणजे कॉमनली डायकॉट किंवा एनजिओस्पर्मिक प्लॅन्ट मध्ये तुम्हाला फिमेल गॅमेटो फाईव्ह स्ट्रक्चर हे सेवन सेल आणि एट न्यूक्लिएटेड बघायला भेटेल ठीक आहे सो याचा अर्थ होतो पॉलिगोनम आणि मोनोस्कोरिक याचा अर्थ काय होतो इट डेव्हलप ओनली फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर या दोन टर्म्स तुम्हाला या ठिकाणी फिमेल गॅमेटो फाईट बद्दल लक्षात ठेवायचे आहे विद्यार्थी मित्रांनो हा फिमेल गॅमेटो फाईट डेव्हलप कसा होतो याच्यामध्ये कोणकोणत्या डेव्हलपमेंटल स्टेजेस असतात ह्या डेव्हलपमेंटल स्टेजेस आपण डायग्रामॅटिकली समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया बघा या ठिकाणी सपोज इनिशियल हा एक फंक्शनल मेगास्पोर आहे फंक्शनल मेगास्पोर याला आपण नाव देऊया फंक्शनल मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर तर हा फंक्शनल मेगास्पोर न्यू सेलस मध्ये प्रेझेंट असतो आणि हा फंक्शनल मेगास्पोर न्यू सेलस मध्ये न्यूट्रिशन ऑप्टेन करतो आणि दॅट ग्रो इन अ साईज और इट बिकम्स लार्ज इन साईज ही जी फंक्शनल मेगास्पोर ची जी सिंगल सेल असते न्यू सेलस मध्ये न्यूट्रिशन ऑप्टेन केल्यानंतर तिची साईज लार्ज होते ठीक आहे आता हा जो असा ग्रोन फंक्शनल मेगास्पोर जो आहे या ग्रोन फंक्शनल मेगास्पोर च्या न्यूक्लियस मध्ये फर्स्ट मायटॉटिक न्यूक्लियर डिव्हिजन या ठिकाणी होते काय होते बाळांनो लक्षात ठेवायचंय फर्स्ट फर्स्ट मायटॉटिक फर्स्ट मायटॉटिक न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिव्हिजन फर्स्ट मायटॉटिक न्यूक्लियर डिव्हिजन म्हणजे या ठिकाणी फंक्शनल मेगास्पोरचा म्हणजे या ठिकाणी फंक्शनल मेगास्पोरचा हा जो न्यूक्लियस आहे हा न्यूक्लियस मायटॉटिकली डिवाइड होणार आहे आणि मायटॉटिकली डिवाइड झाल्यानंतर फायनली या ठिकाणी ह्या मेगास्पोर मध्ये दोन न्यूक्लियाय सेंट्रलला तयार झालेले असणार आहे ठीक आहे तर हे जे दोन न्यूक्लियाय सेंट्रलला तयार झालेले आहे याला आपण नाव देऊया डॉटर न्यूक्लियाय डॉटर न्यूक्लियाय किती डॉटर न्यूक्लियाय तयार झालेले आहे टू डॉटर न्यूक्लियाय ठीक आहे ही फर्स्ट मायटॉटिक न्यूक्लियर डिव्हिजन पुढे पुढे जर आपण बघितलं तर हे जे दोन सेंट्रलला असलेले जे दोन न्यूक्लियाय आहे हे न्यूक्लियाय अपोजिट पोल कडे मूव्ह होतात ठीक आहे तुम्हाला या ठिकाणी काय लक्षात ठेवायचं आहे तर न्यूक्लियाय न्यूक्लियाय मूव्ह मूव्ह टुवर्ड्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स अपोजिट पोल्स ठीक आहे तर न्यूसेलस किंवा ओव्हिडचे जे अपोजिट पोल्स असतात म्हणजे एक चलासा आणि दुसरा मायक्रोपायलर त्या एन कडे हे दोन डॉटर न्यूक्लियाय काय होणार आहे मूव्ह होणार आहे तर फायनली मूवमेंट नंतर ते दोन डॉटर न्यूक्लियाय या ठिकाणी या अपोजिट पोल कडे असणार आहे There is no change in the number of nuclei. Whatever 
व्हाट यू वांट टू बी रिमेंबर हियर या ठिकाणी तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे सेंट्रली तयार झालेले दोन डॉटर न्यूक्लियाई ची मूवमेंट ऑपोजिट पोल कडे होते ठीक आहे आता या ठिकाणी ऑपोजिट पोल कडे न्यूक्लियाई मूव झाल्यानंतर त्या ऑपोजिट पोल मध्ये प्रत्येकी एक एक न्यूक्लियाई आहे आणि या प्रत्येकी एक एक न्यूक्लियाई मध्ये या ठिकाणी होणार आहे सेकंड माइटोटिक सेकंड माइटोटिक न्यूक्लियर डिव्हिजन आता सेकंड माइटोटिक न्यूक्लियर डिव्हिजन मध्ये प्रत्येक डॉटर प्रत्येक न्यूक्लियाई पासून दोन दोन डॉटर न्यूक्लियाई तयार होणार आहे तर सेकंड माइटोटिक न्यूक्लियर डिव्हिजन मध्ये प्रत्येकी पोल ला दोन दोन डॉटर न्यूक्लियाई तयार झालेले असणार आहे म्हणजे या ठिकाणी टोटल जे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जे आहे फोर डॉटर न्यूक्लियाई फोर डॉटर न्यूक्लियाई ठीक आहे फोर डॉटर न्यूक्लियाई दोन डॉटर न्यूक्लियाई चला झाले एंडला आणि दोन डॉटर न्यूक्लियाई मायक्रोपायलर एंडला पुढच्या डेव्हलपमेंट मध्ये आता या ठिकाणी याच्यामध्ये थर्ड मायटॉटिक डिव्हिजन या ठिकाणी होणार आहे मी ते डायग्राम या ठिकाणी ड्रॉ करतोय थर्ड मायटॉटिक डिव्हिजन म्हणजे प्रत्येक पोलला असलेल्या दोन दोन न्यूक्लियाय मध्ये काय होणार आहे थर्ड मायटॉटिक डिव्हिजन थर्ड मायटॉटिक न्यूक्लियर डिव्हिजन आणि थर्ड मायटॉटिक न्यूक्लियर डिव्हिजन मधून या ठिकाणी फायनली प्रत्येक ऑपोजिट पोलला चार डॉटर न्यूक्लियाय असणार आहे ठीक आहे चला जर एनला चार डॉटर न्यूक्लियाय आणि मायक्रोपायलर एनला चार डॉटर न्यूक्लियाय ठीक आहे हे जे स्ट्रक्चर आहे थर्ड डिव्हिजन मध्ये या ठिकाणी तयार झाले एट डॉटर न्यूक्लियाय म्हणजे जर आपण सरासरी जर विचार केला तर फिमेल गॅमेटोफाईट च्या डेव्हलपमेंट मध्ये तीन मायटॉटिक सेल डिव्हिजन आहे बट हिअर न्यूक्लियर डिव्हिजन इज नॉट फॉलोड बाय सायटोकायनेसिस तर या ठिकाणी तुम्हाला सुरुवातीला काय होत हे लक्षात ठेवायचंय द न्यूक्लियाय ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो थ्री सक्सेसिव्ह मायटॉटिक न्यूक्लियर डिव्हिजन इन विच फायनली प्रोड्युसेस एट डॉटर न्यूक्लियाय फोर डॉटर न्यूक्लियाय एट द चलाझन एंड लेट सपोज दिस इज द चलाझा ऑफ ओव्ह्युल अँड दिस इज अ मायक्रोपाईल ऑफ ओव्ह्युल आता या ठिकाणी चार न्यूक्लियाय चलाझन एंड ला आणि चार न्यूक्लियाय कुठे आहे मायक्रोपायलर एंड ला पुढे काय होतय पुढच्या डेव्हलपमेंट मध्ये त्याच्या चार चार न्यूक्लियाय पैकी एक एक जो न्यूक्लियाय असणार आहे अपोजिट पोल कडे तो आता कुठे मायग्रेट होणार आहे सेंटरला ते आपण ह्या डायग्राम मध्ये रिप्रेझेंट करूया बघा या ठिकाणी चार आपण सुरुवातीला रिप्रेझेंट करूया या ठिकाणी सुरुवातीला चार न्यूक्लियाय आपण रिप्रेझेंट करूया त्याच्यापैकी काय होतय की एक एक न्यूक्लियाय जो असणार आहे म्हणजे हा एक न्यूक्लियाय आणि हा एक न्यूक्लियाय हे कुठे मायग्रेट होणार आहे सेंटरला सो दिस वन वन न्यूक्लियाय फ्रॉम द पोल्स मायग्रेट टू द सेंटर ठीक आहे आता एक एक न्यूक्लियायच मायग्रेशन झाल्यानंतर प्रत्येक पोलला नंबर ऑफ न्यूक्लियाय किती आहे तीन बरोबर या ठिकाणी तीन या ठिकाणी तीन सहा आणि हे दोन किती आठ न्यूक्लियस तयार झालेले आहे आता या ठिकाणी न्यूक्लियर डिव्हिजन या ठिकाणी कम्प्लीट झालेली आहे एक एक न्यूक्लियाय मायग्रेशन झालेलं आहे सेंटरला मायग्रेशन न्यूक्लियर डिव्हिजन कम्प्लीट झाल्यानंतर या ठिकाणी सेल वॉल फॉर्मेशन होत आणि सेल वॉल फॉर्मेशन झाल्यानंतर या ठिकाणी चलाझन एनला तीन सेल्स तयार होतात त्याच्यानंतर हे जे दोन पोलर न्यूक्लियर आता या ठिकाणी हे दोन सेंट्रलला दोन न्यूक्लियर जे आहे 
फॉर्मेशन होता तर बघा नंबर ऑफ न्यूक्लिया किती वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आणि नंबर ऑफ सेल काउंट केला तर किती ह्या तीन आणि ह्या तीन सहा आणि सेंट्रलची एक सात बरोबर तर फायनली आपल्याकडे जे स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे ते स्ट्रक्चर आहे सेवन सेल अँड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ठीक आहे मग ह्या तीन ज्या सेल्स आहे चला जर एन ला त्या सेल्स ला आपण म्हणतो अँटीपोडल सेल्स या सेल्स ला आपण काय म्हणतो अँटीपोडल सेल्स अँटीपोडल सेल्स ही जी सेंट्रलची सेल आहे ज्याच्यामध्ये दोन पोलर न्यूक्लिया आहे तिला म्हणतात पोलर न्यूक्लिया आहे पोलर न्यूक्लिया आहे तीन सेल्स ज्या आहे मायक्रोपायलर एन ला त्याच्या ह्या तीन सेल्स ला कलेक्टिव्हली किंवा तीन सेल्स मध्ये मिडलची जी सेल असते तिला म्हणतात एग सेल एग सेल आणि ह्या ज्या दोन सेल्स आहे सराउंडिंग त्याला म्हणतात सिनर जीव्स सिनर जीव्स बरोबर सिनर जीव्स इन नंबर किती आहे दोन एक सेल इन नंबर किती आहे एक बरोबर तर या ठिकाणी एक सेल आणि सिनर्जीस पासून मायक्रोपायलर एन ला जे ऍपरेटस तयार होत त्या ऍपरेटस ला आपण म्हणतो एग ऍपरेटस या ठिकाणी आपण म्हणतो त्याला एग ऍपरेटस तर फायनली हा जो गॅमेटोफाईट डेव्हलप झालेला आहे हा आहे सेव्हन सेल एक न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला समजली असेल परत एकदा सर्वांना विनंती आहे चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा धन्यवाद